ওকে তো আমাদের লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আপডেট ছিল এতটুকু আমরা এরকম একটা ন্যাপবার ডিজাইন করছিলাম প্রোডাক্ট পার্ট ডিজাইন করছিলাম প্রোফাইলের ড্রপ ডাউন দেন সর্বশেষ ছিল হচ্ছে আমার এই যে এরকম একটা কার্টের পেজ ছিল হ্যাঁ তো এই যে এখানে যেভাবে ডিজাইন করছি মিজান বা এইভাবে ডিজাইন করার নাই হ্যাঁ যে দেখছেন এই পার্টগুলো আমি সলভ করে দিয়েছি ঠিক আছে তো এখানে একটা শ্যাডো আছে এই শ্যাডোটা আপনার মিসিং ঠিক আছে এই পার্টটা একটু দেখে ক্লিয়ার করে নেবেন বুঝে গেছে মিজান ভাই শুনছেন আচ্ছা এটা একটু দেখে ফিক্স করে নেবেন হ্যাঁ তো নেক্সট এই নেবার পার্টে একটা পার্ট রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সার্চ যে সার্চের এই আইকনে যদি ক্লিক করি তাহলে সার্চের পার্টটাও আসবে তো এখানে ওরা সার্চের কম্পোনেন্টটা কীভাবে দেখাবে ওরা বলেই দিছে প্রথমে হচ্ছে এরকম একটা অপশান আসবে হ্যাঁ মানে বাই ডিফল্ট যদি আমি সার্চে ক্লিক করি তখন এইরকম আসবে কিন্তু এখানে লিখে আমি যদি সার্চ দিই হ্যাঁ ধরুন আমি কিছু লিখে সার্চ দিলাম তখন এই ভিউটা আসবে যেমন আমি আইফোন কেস দিয়ে যদি সার্চ দিই এখানে হচ্ছে কিছু রেজাল্ট দেখাবে যে আসলে এই প্রোডাক্টগুলো আছে আর এখানে হয়তো কিছু ডেমো দেখাইতে পারে যেগুলো ধরেন লেটেস্ট যে যে জিনিসগুলো ট্রেন্ডি আর কি হ্যাঁ আর এখানে যদি ক্লিক করি তখন সে হচ্ছে এই কেসগুলো যেখানে সবগুলো দেখায় এরকম একটা পেজে আমাকে নিয়ে যাবে বুঝে গেছে মানে দুইটা কিন্তু এক জায়গাতেই ঘটবে হ্যাঁ আমি যদি সার্চ দিই নিচের কন্টেন্টটা চেঞ্জ হবে বুঝে গেছে ওকে এখানে যদিও দুইটা দুই কম্পোনেন্ট কিন্তু দুইটা একটাই হ্যাঁ জাস্ট আপনার সার্চের কিয়ের উপর ভিত্তি করে দুটো ডেটা দেখাবে ওকে তো যেটা দেখাইতে চাচ্ছিলাম আজকে সেটা হচ্ছে আলপাইন ডট জে এস হ্যাঁ তো যদি জাবাই স্ক্রিপ্টের জিনিস তবে খুব একটা নলেজ না থাকলেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন বুঝে গেছে কী বলছে এটা ব্যবহার করার জন্য খুব কি দরকার নাই জাবাই স্ক্রিপ্টের খুব হেভি নলেজ দরকার নাই কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন আর কি তো মূলত ছোটোখাটো কিছু জিনিস দরকার যেটার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করব তবে যতদিন আমরা জাবাই স্ক্রিপ্টের ডম হ্যাঁ বা হচ্ছে একটা ডম বলতে জাবাই স্ক্রিপ্টের একটা মডিউল আছে আর কি ডকুমেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করবেন যে কোনো টেক্সটের কালার চেঞ্জ করা কন্টেন্ট চেঞ্জ করা হাইট করে দেওয়া দেখানো মানে এই টাইপের যে কাজগুলো হয় এটাকে বলা হয় ডম হ্যাঁ ডম ম্যানিপুলেশন আর ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডিউল মডি ম্যানিপুলেশন আর কি তো আপনারা এখন যেটা করেন সেটা হচ্ছে একটা ক্লাস রিমুভ করা আবার ক্লাস নিয়ে আসা ঠিক না এটাও কিন্তু ডম ম্যানিপুলেশনের মধ্যেই পড়ে তো এটা যতদিন আমরা ডিপভাবে না শিখব ততদিন এই আলপান জেস নিয়ে একটু হেল্প নিতে পারেন তো এটা প্রথম হচ্ছে কানেকশানটা একটু করতে হয় হ্যাঁ যে আসলে আপনি কীভাবে কানেক্ট করবেন তো এই ওয়েবসাইটটাতে চলে আসবেন ওয়েবসাইট সরি আলপান জেস ডট ডেব এখানে আসলে এই ইনস্টলেশনে ক্লিক করবেন তখন এই পার্টটা দেখবেন তো সে বলে দিছে যদি স্টেমেল আমি ইউজ করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তো করার জন্য আমাকে এই লিঙ্কটা একটু নিতে হবে তো আমি লিঙ্কটা না নিয়ে আমি এতটুকু হচ্ছে কপি করে এই যে গো টু ওয়েব অ্যাড্রেস দিব হ্যাঁ দিলে হচ্ছে ওই পেজের যে সোর্সগুলো আছে সেটা আমি পেয়ে যাব এই যে এখানেই সব কিছু আছে তো এখান থেকে কয়েকভাবে সেভ করা যায় তো আমি আপাতত কন্ট্রোল এ দিচ্ছি এ দিলে পুরো এটা সেভ হবে দেন কন্ট্রোল সি দিলাম শেষ তো দিয়ে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলে আসবেন এসে অ্যাসেটসের মধ্যে জে এস নামে একটা ফাইল আছে হ্যাঁ এই ফাইলের মধ্যে একটা প্লাগ ইন নিতে পারেন হ্যাঁ প্লাগ ইনস যেহেতু এটা একটা প্লাগ ইন একটা প্লাগ ইন নামিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখানে একটা ফাইল তৈরি করব আলপাইন ডট জেস আলপাইন ডট জেস দিয়ে এখানে শুধু পেস্ট করে দেন হ্যাঁ যেটা কপি করছেন শেষ এটা কাজ শেষ এখন এই ফাইলটাকে কানেক্ট করতে হবে হ্যাঁ তো কানেক্ট করবো কোথায় ওই যেখানে জে এস কানেক্ট করছি তার উপরেই হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট লিখব তো স্ক্রিপ্ট লিখে এখানে হচ্ছে আপনাকে সোর্সটা বলে দিতে হবে সোর্স তো সোর্স হচ্ছে কোথায় ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ জে এস স্ল্যাশ হচ্ছে কি প্লাগ ইনস হ্যাঁ দেন হচ্ছে এলপাইন ডট জে এস ওকে তাহলে আমাদের প্লাগ ইনটা কানেক্ট হইল যে এখন আমরা আলপাইন জে এস নামে যে কিছু একটা আছে তাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এটা নিয়ে মানে আপনি ব্যবহার করবেন কিভাবে ঠিক আছে তো ব্যবহার করার জন্য দেখেন আপনাকে এই দুটো লাইন লিখতে হবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে উইন্ডো ডট অ্যালপাইনিকল আলপাইন দেন অ্যালপাইন ডট স্টার্ট ওকে তো আমরা এতটুকু কপি করব হ্যাঁ এই দুটো লাইন কপি করব কপি করে আমাদের অ্যাপ ডট জে এসে চলে আসবো ইনস্টল হয়ে গেছে কপি করছেন না 
এই যে এখানে কপি করছেন না এটা ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা উপরে দেখালে দেখলেন npm আচ্ছা ওইটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন হওয়ার দরকার নাই আমরা এটা নিয়ে কাজ করব না এখন পরে করব যখন রিঅ্যাক্ট শিখবেন তখন তো দেখেন এটা আমরা কানেক্ট করে ফেললাম এখানে ঠিক আছে করার পর এটা শুরু হয়ে গেছে দেখেন আমরা যদি রিলোড দেই যদি কোনো এরর না আসে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে কনসোলে আসবেন এটা কনসোলে এসে একটা রিলোড দিবেন তো রিলোড দিলে দেখবেন আপনাকে এখানে এরকম দেখাবে ঠিক আছে তো এখানে সে বলতেছে যে আনএবেল টু ইনিশিয়ালাইজ হ্যাঁ ট্রাইং টু লোড অ্যালপাইন বিফোর বডি ইজ অ্যাভেলেবেল ডিড ইউ ফর গুড টু ডিফার হ্যাঁ তো এখানে খেয়াল করে দেখেন সে আপনাকে বলতেছে যদি আপনি আলফাইন জেস ব্যবহার করতে চান সেখানে হচ্ছে ডিফার নামে কিছু একটা ইউজ করতে হবে কি করতে হবে ডিফার হ্যাঁ তো ডিফারটা হচ্ছে এই ট্যাগের সাথে এখানে আপনি ডেফার লিখে দিবেন কি দিবেন ডেফার হ্যাঁ আর এখানে একটু ডেফার লিখবেন ওকে তো ডেফার লিখলে দেখবেন আপনি আচ্ছা এটা অলরেডি এই এখানে যে কাজটা করছেন না উপরে অ্যালফাইন জেসটা এটা কানেক্ট করলে সে বাই ডিফল্ট ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যায় হ্যাঁ এই দুটো জিনিস আমাদের লিখতে হবে না মানে এটা লিখতে হবে না মানে নিচেটা লিখতে হবে না উপরটা লিখলেই হবে ঠিক আছে আমরা এখানে স্টার্ট লিখছি না এটা দরকার না এটা কেটে দেন এটা লাগবে না শুধু এতটুকু লিখলেই হবে তাহলে সাকসেসফুলি আপনি কি করলেন আপনার এই যে হ্যাঁ অ্যালপাইন জেসটা আপনার প্রজেক্টে কানেক্ট করলেন এখন হচ্ছে কিছু ব্যবহার আমরা দেখব হ্যাঁ তো এখানে ব্যবহার করলে দেখবেন স্টেট নামে একটা পার্ট আছে হ্যাঁ তো স্টেট বলতে কি বোঝায় স্টেট বলতে হচ্ছে আপনার ধরুন আমরা লাস্ট ক্লাসে কাজ করছিলাম কার্টের একটা ইনপুট নিয়ে ঠিক না যে যে ইনপুটটা আমরা কী করতাম পরবর্তীতে বাড়াইতাম তো খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু একটা ডেটা নিয়ে কাজ করছি যার কারণে আমাদেরকে ভ্যালুকাল ওয়ান দিতে হয়েছে আপনি ভ্যালুকাল ওয়ান দেন না এই কারণে আপনাকে এরোড দিছে ঠিক কিনা আপনি ওয়ান দিলে কিন্তু এরোড দিত না তার মানে হচ্ছে কি আপনাকে একটা ডেটার উপর কাজ করতে হবে এবং ওই ডেটাটা আপনাকে ফ্রি ডিফাইন্ড বা হচ্ছে আগিয়ে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে তো যে ডেটাগুলো আগে ডিক্লেয়ার করা হয় এরকমগুলোকে বলা হয় স্টেট কি বলা হয় স্টেট তো অ্যালপাইন যে এসে এই এক্স ডেটা এভাবে দিয়ে হচ্ছে মূলত এই স্টেটটা বোঝানো হয় হ্যাঁ মানে জাস্ট ব্যবহারটা মূলত আপনাদের মেন ফোকাসে থাকবে তারপর আমি কিছু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের যেন আপনাদের ব্যবহার করতে সহজ হয় আর কি ঠিক আছে তো এই এক্স ডেটাটা আপনি যেখানে লিখবেন সেখানে কি করা যায় আপনাকে এভাবে লেখা যায় ঠিক আছে আর এটা যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনাকে এভাবে লিখতে হয় যেমন এক্স টেক্সট ইকুয়াল লেভেল এক্স শো ইকুয়াল ওপেন এরকম আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখানে দেখেন যদি এই উদাহরণটা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ ধরেন এই এতটুকু আমরা দেখি আমরা এটা কপি করবেন এই এখানে কোডটাই কপি করবেন কপি করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখানে তো আমি ধরেন এখানে যে কোনো জায়গাতে হেডারের উপরে দিচ্ছি দিলাম দিয়ে একটু কয়েকটা ব্রেক দিয়ে দিই নিচের দিকে থাকুক একটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে দিই হ্যাঁ এগুলো থাকুক নিচে থাকুক এই যে খেয়াল করে দেখেন কন্টেন্ট দেখাইছে কন্টেন্ট নামে কিছু একটা আসছে না কারণ দেখেন আমি লেভেল ইকুয়াল কি লিখছি কন্টেন্ট লিখছি হ্যাঁ ধরেন আমি লিখলাম হচ্ছে মিজান ঠিক আছে তো দেখবেন এখানে মিজান দেখাবে এই যে দেখাইছে আসছে আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখানে কিছু লিখি ধরেন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে বিপুল কি লিখছে বিপুল দেখেন তো বিপুল কি এখানে দেখাইছে দেখাই নাই হ্যাঁ তো এখানে দেখেন একটা কথা বলছে এক্স শো এক্স শো মানে এই আইটেমটা তুমি দেখাও যদি এই যে এখানে কিছু একটা লিখছেন না ওপেন এখন ওপেনটা আছে কোথায় এই ডেটা এর মধ্যে ঠিক না আছে কেন তা আমি বলে রাখছি ওপেন ফলস মানে হচ্ছে ওপেন হবে না ফলস মানে কি না আর কি হ্যাঁ তো এই আমি বললাম যে ওপেন নামে যে ভেরিয়েবলটা আছে বা হচ্ছে ওপেন নামে যে আমি কিছু একটা স্টেট ডিক্লেয়ার করলাম তার ভ্যালু হচ্ছে কি ফলস তার ভ্যালু কি ফলস হ্যাঁ মানে আমি বলে রাখছি যদি এটা যদি ফলস হয় তুমি এই ডিপটা দেখাবা না যদি ট্রু হয় তখন দেখাবা তা আমি যদি ট্রু দেই দেখেন ট্রু তখন দেখবেন দেখাবে ই দেখ দেখাইছে দেখাইছে কিনা ওকে দেখেন তো খুব সহজ না আমি কোনো ক্লিক ক্লিক করতেছি না শুধু এখানে নামটা চেঞ্জ করতেছি দেখছেন খুব সহজে হয়ে গেছে না 
মানে আপনারা অ্যাকটিভলি অনেক কাজ করছেন তো এই কারণে কয়েকটা জিনিস দেখাই যেটা এই টাইপের প্লাগইনগুলো ইউজ করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা ক্লিয়ার ওকে এরপর দেখেন আর একটা জিনিস দেখেন আমি যেটা আমরা যদি এই কোডটা দেখতে চাই আপনি এখানে সেম কোডটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে আসি আমরা কোথায় গেল এই জায়গাতে তো এটা তো আমরা ধরেন হচ্ছে মানে হার্ড কোডে করতেছি হ্যাঁ ধরেন আমি যদি এটাকে ওই ডিসপ্লে নান করে দিতাম তাহলে এই জিনিসটা হইতো ঠিক না আচ্ছা এখন দেখেন আমরা যে কাজটা করছি এটা যে ক্লিকের মাধ্যমে করতে চাই কিসের মাধ্যমে ক্লিকের মাধ্যমে তাহলে দেখবেন যে আপনি এরকম একটা অপশন লিখতে পারবেন অ্যাট দ্য রেট ক্লিক অ্যাট দ্য রেট কি ক্লিক হ্যাঁ তো দেখেন আমি কোডটা একটু কপি করি তো কপি করে আমি এখানে পেস্ট করতেছি নিচে করলাম তো করলে দেখবেন এখানে বলতেছি কি যদি আমি এই বাটনে ক্লিক করি আমাকে একটা অ্যালার্ট দেখাবে কি দেখাবে অ্যালার্ট দেখেন আমি ক্লিক করলাম একটা অ্যালার্ট দেখাবে দেখছেন আচ্ছা তাহলে বুঝলাম যে হ্যাঁ ক্লিক দিয়ে এভাবে কাজ করা যায় এখন দেখেন এই ক্লিক দিয়ে আমরা অন্য কাজ করতে চাই কীরকম কাজ আমি চাই এই ক্লিকে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে বিফুলটা দেখাবে বাই ডিফল্ট হাইট থাকবে বাই ডিফল্ট কি থাকবে হাইট থাকবে হ্যাঁ দেখেন এখন কিন্তু হাইট আছে বিপুল দেখাচ্ছে না কিন্তু আমি যখন ক্লিক মিটে ক্লিক করব তখন আমাকে কি করতে হবে এই বিপুল লেখাটা দেখাতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব এই ক্লিকে এই ক্লিক নামে যে কিছু একটা লিখছি না এখান থেকে আমি ডেটা কেটে দেন ডেটা লাগবে না আমি যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে ওপেন ইকুয়াল ট্রু হবে ঠিক আছে দেখেন আসতে দেখেন এখন আসে নাই এখন আসতে 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 এখন যাচ্ছেন একবার ক্লিক করলে আসবে একবার ক্লিক করলে চলে যাবে এখন কি চাই একবার ক্লিক করলে আসবে আবার ক্লিক করলে চলে যাবে ঠিক আছে তো এটা সিস্টেমটা হচ্ছে ওপেন ইকুয়াল এই শুরুতে একটা হচ্ছে এক্সপ্লেমেটরি সেন্টেন্স ওপেন লিখবেন ঠিক আছে মানে ওপেন ইকুয়াল হচ্ছে কি একটা এক্সপ্লেমেটরি সেন্টেন্স ওপেন ক্লিয়ার বুঝে গেছে দেখেন এখন যদি আমি ক্লিক করি আসবে আবার ক্লিক করি চলে যাবে দেখছেন ওকে এ খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাতে তাকান এখানে কি আছে আবার ক্লিক করেন ডিসপ্লে ব্লক হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার ক্লিক করেন ডিসপ্লে নান বুঝে গেছে তো এটাই মূলত এইভাবে কাজ করে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি এতদিন হচ্ছে ওই যে অন ক্লিক দিয়ে দেন হচ্ছে একটা ক্লাস অ্যাড বা রিমুভ করতেন ঠিক না তো ওখানে আপনি কী করতেন ডিসপ্লে নান অপাসিটি জিরো অনেকগুলো ইউজ করে এটাকে হাইট করা লাগতো ঠিক না বাট এখন আপনার কি করতে হবে না ওই খুব একটা এত ডিপে যেতে হবে না এই প্যাকেজটা যদি আপনি ইউজ করেন বা প্লাগ ইনটা ইউজ করেন এই ছোট একটা জিনিস ইউজ করলেই হবে বুঝে গেছে এই বিপুল ভাই ক্লিয়ার দেখেন তাহলে আর একটু কিছু উদাহরণ দেখি হ্যাঁ আমরা দুই একটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি হ্যাঁ তো ধরেন আমার কাছে মানে সেম জিনিস ধরেন আমি একটা ডিপ নিলাম এখানে তো ডিপ নিয়ে ধরেন আমি এখানে একটা টেক্সট লিখলাম হ্যাঁ ধরেন দিলাম এরকম দিতে পারেন একটা এইচ ওয়ান দিলাম যে হ্যালো হ্যালো ফ্রম অ্যালপাইন ঠিক আছে আর এখানে একটা বাটন লিখলাম কন্ট্রোল অ্যালপাইন ঠিক আছে এখন আমি চাই কল ট্রোনে ক্লিক করলে এইচ ওয়ান একবার থাকবে আর একবার কী করবে না থাকবে না তো আপনাকে প্রথমে ডিসাইড করতে হবে যে আসলে এই দুটো জিনিস কার মধ্যে আছে বলুন তো এই দুটো জিনিস কার মধ্যে আছে এই ডিপটার মধ্যে ঠিক না খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এই লেভেলটাকে এখানে প্রিন্ট করতে চাই হ্যাঁ ধরেন আমি যদি এক্স টেক্সট লিখি এখানে এতটুকুই এখানে লিখলাম খেয়াল করে দেখেন এই যে হ্যালো ফ্রম অ্যালফাইন হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে যে আমরা লিখছি লেভেল ইকুয়াল হয়ে গেল এই যে লেভেল ইকুয়াল মিজান এই মিজান লেখাটা কি এখানে দেখাইছে কোথাও দেখায়নি কিন্তু এখানে দেখানোর কথা ছিল ঠিক না আচ্ছা তো এখানে যে জিনিসটা বোঝানোর বিষয় যে এই এক্স ডেটাটা শুধুমাত্র পাবে 
এই ডিভের মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে বুঝে গেছে মানে আমি এই এক্স ডেটা লেভেল লিখছিলাম কোথায় এখানে না তাহলে এই লেভেলটা আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন শুধু এতটুকুতে বুঝে গেছে মানে এই যে প্যারেন্টের মধ্যে আপনি এক্স ডেটা লিখবেন তার অ্যাক্সেস শুধু তার ভিতরেই থাকবে ক্লিয়ার এই দুইজন বুঝছেন আচ্ছা তার মানে এই ডেটার অ্যাক্সেস হচ্ছে শুধুমাত্র তার ভিতরে হ্যাঁ তার বাইরে কি করা যাবে না অ্যাক্সেস করা যাবে না তো এখন দেখেন যদি আমরা এরকম কিছু করতে চাই তাহলে অলওয়েজ কি করতে হবে এক্স ডেটা হ্যাঁ তা আমাদের আমরা সবসময় কমন যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এরকম যে এক্স ডেটা ইকুয়াল শো ফলস কী দিব শো ফলস ওকে আর যাকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাই হ্যাঁ ধরুন আমি কন্ট্রোল করতে চাই কাকে হেলো ফ্রম অ্যালপাইনকে তাহলে আমি এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে কি এক্স শো এক্স কি শো তো শো দিয়ে এখানে দিয়ে দিবেন হচ্ছে কি শো শেষ এখন শো যেহেতু ফলস আছে দেখবেন ওই হেডিংটা আর দেখাবে না দেখা যায় দেখাই নাই হ্যাঁ এখন এই শোটাকে আমাকে কি করতে হবে জাস্ট ফলস থাকলে ট্রু করতে হবে ট্রু থাকলে ফলস করতে হবে তো এটা সহজ একটা বিষয় হচ্ছে কিভাবে যদি আমি এই জায়গাতে ক্লিক করি তাহলে শো ইকুয়াল হয়ে যাবে নট শো শো ইকুয়াল কী হয়ে যাবে মানে এটার মিনিংটা এটা আর কি শো ইকুয়াল নট শো তা শো মানে হচ্ছে কি ফলস তো নট শো মানে কি ট্রু এরকম না ধরেন আমি করি নাই আর আরেকটা হচ্ছে কি আমি করছি এরকম আর কি হ্যাঁ তো আমি যদি বলে দিই যে আমি করি নাই এটার উল্টাটা হ্যাঁ তাহলে এটার উল্টাটা কী হয় আমি করছি ঠিক না মানে বিষয়টা এরকম আর কি মানে শো ইকুয়াল প্রথম আছে মানে এটা মানে হচ্ছে শো ইকুয়াল যদি ট্রু হয় ফলস বানায় দেবে ফলস থাকলে ট্রু বানায় দেবে ঠিক আছে এখন দেখেন কন্ট্রোল 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 সহজ না মানে আগে যেরকম অনেকগুলো কাজ করতেন যে মনে আছে যে ওই ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিভেন বাই আইডি ডট ক্লাস লিস ডট টগল ডট অ্যাক্টিভ এরকম একটা কাজ করতেন না এখন কিন্তু এটা করতে হবে না বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখেন খুব শর্টে আমরা এখন থেকে কী করতে পারবো যে কোনো ডেটাকে হাইডও করতে পারবো শো করতে পারবো ঠিক আছে তবে দুইটাই লাগে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে খুব কম ব্যবহার হয় আপনি খুব কম জায়গাতে এটা ব্যবহার করতে পারবেন বা করার পারমিশনও পাবেন শিখে রাখলাম আর কি ঠিক আছে তবে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা লাগবে এরপর আরেকটা জিনিস একটু লাগে এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে রিপিটেশন কি বলা হয় রিপিটেশন হ্যাঁ রিপিটেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস আমার রিপিট হবে কোনো একটা জিনিস কি হবে রিপিট হবে মানে বারবার হবে মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় যেটা লাগে আমাদের হচ্ছে এক কোনো একটা কিছুকে বারবার কপি করতে হয় ঠিক না যেটা আমরা করি একটা ডিপ লিখে সেটাকে পাঁচবার কপি করি করি কিনা ওকে ফাইন দেখেন এখন এই জিনিসটা কতটা মজার হয় ধরেন আমি এই যে আমাদের লাস্ট ক্লাসটা একটু দেখাই হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে টেক্স টেক্স লিখছি মানে আমাদের কাছে প্রোডাক্ট ছিল কয়টা তিনটা কয়টা ছিল তিনটা হ্যাঁ দেখেন তো আমি এটাকে তিনবার কপি করছি তিনবার কপি করাতে দেখেন কি ঘটছে আমার পুরো স্টিমেন্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে না হয়েছে কি না দেখেন এই যে কাট আইটেম এখানে একবার এখানে একবার মানে তিনটা মিলিয়ে প্রায় আমার প্রায় অনেক লাইন হয়ে গেছে ঠিক না কয়েকশো লাইন কোড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি ধরেন এই দুটাকে কেটে দিলাম কাটছে তাহলে দেখেন এখন হয়ে যাবে একটা হয়েছে তো একটার মধ্যে আমাকে বানাইতে হবে অনেক গোলা আমাকে কয়টা বানাইতে হবে অনেক গোলা তো ধরে নিল আমার দশটা বানাইতে হবে কয়টা বানাইতে হবে বলেন দশটা হ্যাঁ তো এখানে আপনি কি করতে পারবেন মানে আমরা সব সময় রিপিট করি কাকে এই এতটুকু কেন জাস্ট এই আইটেমটা কিন্তু আমরা রিপিট করি নাকি এতটুকু কাকে আমরা কি করি রিপিট করি হ্যাঁ তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে এক্স ফর এক্স কে ফর তো ফর লিখে আপনি যদি লেখেন এরকম আই ইন টেন দেখেন অপস হয় না কেন দেখেন একটু ভুলে গেছে মনে হচ্ছে আই ইন টেন আবার কথা এটা সম্ভবত টেম্পলেট ইউজ করতে হবে দেখেন এক্স ফরই তো ছিল মনে হয় না এক্স ফর এটাই হওয়ার কথা আচ্ছা আরেকবার একটু ট্রাই করি এটা না হইলে এখানে টেম্পলেটে দিতে হবে সম্ভবত টেম্পলেট 
দেন টেমপ্লেট একটা ট্যাগ হ্যাঁ এটা জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্টের না মানে স্টিমেল এর ট্যাগ আর কি বুঝা গেছে তো টেমপ্লেটের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি টেমপ্লেটটা স্টিমেল এর রেন্ডার হয় না হ্যাঁ দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে কোনো কিছু আছে আছে কিনা নাকি না টেমপ্লেটটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে দেখায় না হ্যাঁ আর হচ্ছে ব্রাউজার প্রিন্ট করে না এটা তো টেমপ্লেটের একটা বৈশিষ্ট্য তো এখন আমরা কি করব এক্স ফর ইউজ করব এক্স ফর তো বলে দিলাম আই ইন টেন আই থিঙ্ক নাও শুড ওয়ার্ক আচ্ছা আসছে না কোনো এরোরও দেয় না নাইলে একটু ভালো হইতো আচ্ছা দেখি ওরা অন্য কিছু দিয়েছে কেন টেমপ্লেট এই যে এক্স এন টেন এটাই তো আমরা তো ভুল কিছু ইউজ করিনি দেখে নেই কিছু আসছে কেন ডকুমেন্ট ফ্রগমেন্ট এক্স ফর আই ইন টেন বানান কি কোথাও বলেছে আচ্ছা এখান থেকে কপি করি যেন আচ্ছা সম্ভবত একটা ডেটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তারপরে কাজ করবে কি ইউজ করতে হবে ডেটা হ্যাঁ প্যারেন্টের মধ্যে একটা এক্স ডেটা দিলেই হবে এক্স ডেটা ইকুয়াল জাস্ট ফাঁকা রেখে দেন কাজ শেষ হ্যাঁ দেখেন বুঝছেন কি বলছে মানে আপনি জাস্ট এখানে একটা এক্স ডেটা ইউজ করবেন তাহলেই মানে জাস্ট তাকে বলে দিতে হয় তার প্যারেন্ট কতটুকু বুঝা গেছে মানে আমি জাস্ট এখানে প্রথমে ডিফাইন করে বলে দিলাম যে হেই এক্স ফর তোমার প্যারেন্ট হচ্ছে এই ডিফ তুমি তার মধ্যে কি করবা কাজ করবা বুঝা গেছে আর টেমপ্লেটের মধ্যে যাকে রিপিট করতে চান তাকে ব্যবহার করতে হয় এখন দেখেন আমি খুব সহজে দশটা পেয়ে গেছি দেখছেন বুঝে গেছে এখন দেখেন ওই কাজগুলো কিন্তু করবে ঠিক আছে ওই যে আমরা যে কাজগুলো করে আসছি না সেটাও কাজ করবে ঠিকঠাক করছে করছে কেনা কিন্তু নিচে করলে দেখবেন উপরেই চেঞ্জ হবে হ্যাঁ যেটা আমি আগেও বলছিলাম কারণ হচ্ছে কি আমাদের সব সময় কি করতে হয় একটা এই যে আইডি ঠিক করে দিতে হয় ঠিক না যে আমি কার মধ্যে কি করব চেঞ্জ করব যেটা একটু অ্যাডভান্স ছিল আর কি মনে আছে যে আমরা প্রাইস ওয়ান দিয়েছিলাম খেয়াল আছে আপনাদের আচ্ছা ওকে এতটুকুই থাকুক হ্যাঁ আর অ্যাডভান্সে যাওয়ার দরকার নাই জাস্ট হচ্ছে কোনো একটা জিনিস যদি আপনার অধিমাত্রায় বা অনেকগুলো প্রয়োজন হয় তখন আপনি কি করবেন এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন ক্লিয়ার মানে খুব সহজে প্র্যাকটিসের মানে ধরেন কয়েকটা না হইলে তো আপনি বুঝবেন না যে আসলে দেখতে কিরকম হবে বুঝবেন মানে ধরেন আসলে আমার এখানে বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে সেটা আমি বুঝতেছি না তখন এগুলো ইউজ করেন আর কি ঠিক আছে যখন আপনি রিয়েল কাজ করবেন তখন তো আর এটা করবেন না তখন আপনি কপি কপি করেই দিবেন বুঝে গেছে কিন্তু যখন যতক্ষণ প্র্যাকটিস করবেন ততক্ষণ এইভাবে কাজ চালায় দেন যাতে আপনার সময়টা কমে আর ফাইলটা একটু যেন ছোট থাকে বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর আসেন এটা গেল এটা যদি যায় এই এটাই এই দুইটা জিনিস আপাতত আমাদের লাগবে একটা হচ্ছে যে ক্লিক করলে কোনো একটা টার্গেটকে হাইট করা শো করা আর একটা হচ্ছে কি রিপিট করা বুঝে গেছে মানে আমি আগে বলছি যে প্লাগিন গুলো ইউজ করার পারমিশন থাকতে হবে যদি সে বলে তুমি ইউজ করো তাহলে আপনি করতে পারবেন আর নাহলে কি করতে পারবেন না ব্যবহার করার সুযোগ নেই আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাই কোথিনটা অলরেডি শিখছেন সো সহস্রের পিছনে পিছনে না দৌড়ালেই হবে বুঝে গেছে 
আচ্ছা তো যে প্রশ্নটা করছেন যে আসলে যদি কন্টেন্ট চেঞ্জ হয় তখন কি করব তো যাক ভালো क्वेश्चन দেখেন একটু দেখাই দেই আপনি নোট করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারেন বোঝা গেছে আচ্ছা যেমন দেখেন আমরা ধরুন একটা সেকশন নিলাম কোনো কারণে কোনো ভাবে একটা সেকশন নিলাম তো সেকশন নিয়ে আপনি চাচ্ছেন কয়েকটা প্রোডাক্ট প্রিন্ট করবেন কি করবেন কি করবেন বলেন কয়েকটা প্রোডাক্ট প্রিন্ট কয়েকটা প্রোডাক্ট প্রিন্ট করবেন হ্যাঁ তো আমার কাছে কিছু প্রোডাক্টের ইমেজ আছে একটু ওয়েট আমি একটু শর্টকাটে আপনাদেরকে তাহলে দেখাই দিতে পারবো হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কয়টা কয়টা আছে 20টা ইমেজ আছে কয়টা আছে 20টা হুম তো এই 20টাকে আমি ধরার হচ্ছে ফোল্ডারে একটু কপি করি হ্যাঁ কপি করে আমি এখানে একটু রাখি তাহলে আরে লাইট বাটন কাজ করে না ওকে এই ইমেজের মধ্যে আমি যেটা রাখলাম এরকম ওকে প্রোডাক্ট নামে কিছু একটা রাখলাম তো আমি এখানে নামটা একটু চেঞ্জ করে দিয়েছি হচ্ছে ডি প্রোডাক্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে ডামি প্রোডাক্ট বুঝে গেছে তো খেয়াল করে দেখেন এই ডামি প্রোডাক্টের মধ্যে আমার কয়টা ইমেজ আছে বিশটা ইমেজ তো আমি চাই এই বিশটা ইমেজ আমার এখানে দেখাইতে আমি কি চাই হ্যালো আমার বিশটা ইমেজ আমি এখানে দেখাইতে হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে লিখবো হচ্ছে এক্স ডেটা ইকুয়াল সামথিং লিখছে আচ্ছা মানে এই সেকশনের মধ্যে আমি কন প্রিন্ট করবো আর কি তা আমরা এখান থেকে ধরো কন্টেনার লিখলাম তো কন্টেনারের মধ্যে আমাদের ধরেন হচ্ছে এরকম থাকতে পারে একটা ডিপ থাকতে পারে ডিপের মধ্যে আর একটা ডিপ থাকতে পারে আর কি হ্যাঁ তো এই ডিপটাতে আমরা কিছু ক্লাস ইউজ স্টাইল ইউজ করি ডিসপ্লে গ্রিড আর গ্রিড টেম্পলেট কলামস তো আমি কলামস আপাতত হচ্ছে রিপিট আমি পাঁচ কলম করে দিই হ্যাঁ ফাইভ ইন্টু ওয়ান এফ আর আর একটা গ্যাপ ইউজ করি হচ্ছে পনেরো পিক্সেল করে তো আমি এই জায়গাতে একটা ইমেজ প্রিন্ট করতেছি দেখেন ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ইমাজেস স্ল্যাশ ডামি প্রোডাক্ট স্ল্যাশ হচ্ছে কি ধরেন ওয়ান ডট জেপিজি যদি দেই তাহলে আমার ওয়ান ডট জেপিজি আসবে আসছে আসছে কেন সেম ভাবে আমরা অনেকগুলো দেই অনেকগুলো আসবে ঠিক আছে তো আমার কাছে ইমেজ ছিল কয়টা বিশটা না বিশটা তো আমি যদি বিশটা প্রিন্ট করতে চাই আমাকে কি করতে হবে এই জিনিসটা বিশবার পেস্ট করতে হবে হবে কিনা আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা প্রথমে যেটা করব ধরেন এই যে পার্টটা আছে এই এতটুকুকে মানে যে পার্টটা আমার রিপিট হবে যে পার্টটা আমার কী হবে রিপিট হবে এ পার্টটাকে একটা টেম্পলেটে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসছি পেস্ট করছি হ্যাঁ করলে দেখবেন এখানে আর কিছু দেখাবে না দেখাবে যখন আমরা এটাকে অন করে দিব তো আমরা এখানে কি লিখবো বি ফর সরি বি ফর না এটা হবে অলওয়েজ এক্স ফর হ্যাঁ তো এক্স ফর লিখে আমরা যদি এখানে লিখে দিই যে আই ইন আমার কয়টা ছিল বলেন তো বিশটা আমি বেশি লিখলাম হ্যাঁ তখন দেখবেন ওই একটা ইমেজে বিশবার আসছে কয়বার আসছে বিশবার তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন আমি আমার প্রোডাক্টগুলোকে দেখেন নেমিংগুলো করছি কিভাবে এক থেকে বিশ না করছি কেন তাহলে দেখেন আমরা যদি টেকনিক্যালি এই জায়গাটাকে আপডেট করতে পারি হয়ে গেল না হয় কেন মানে এই ওয়ানটা যদি একবার ওয়ান হয় একবার টু হয় এভাবে বিশ পর্যন্ত হইলে তো আমার এই ডেটাগুলো কী হয়ে যাবে ডাইনামিক হয়ে যাবে না হবে কি না বলেন ওকে তাহলে দেখেন এখানে আপনি এই ধরেন এখানে আরেকটা পার্ট আছে সেটা একটু দেখাই টেক্সট ইমেজ রেফারেন্স সম্ভবত মধ্যে এটা দেয়া যাবে
प्रथम लिखे दें लिखते मानी नाम दी कि लिखें प्रथम डलार दें हम चिन्ह लिखबे आई लिखे लेखार पर देखें चले आना जगहतेम सब समय चल পরবর্তী আরেকটা জিনিস একটু দেখাই সেটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টের একটা নাম থাকতে পারে ঠিক না থাকতে পারে না যেটা এখন আমাদের নাই হ্যাঁ যেমন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে সব সেম চলে আসছে আসলে এখানে তো কিছু নাম ছিল ঠিক না এটা একটা ইমেজ হবে এটা আরেকটা নাম হবে এটা একটা ইমেজ হবে এটা আরেকটা নাম হবে এরকমই তো হওয়া উচিত নাকি একদম ঠান্ডা মাথায় দেখেন হ্যাঁ দেখলে বুঝবেন আমি আস্তে ধীরে বলতেছি তো चार्ट 
তাহলে শুধু চারটা দেখাবে ওকে বা পাঁচটা পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ আছে মনে হচ্ছে আচ্ছা এই পাঁচটা হচ্ছে উপরে প্রিন্ট করলাম আর নিচে আবার দিলাম আমরা কি করছি একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আমরা কি দিচ্ছি একটা নাম্বার ইউজ করছি কি ইউজ করছি নাম্বার হ্যাঁ আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস একটু ট্রাই করে যে আসলে কাজ করে কিনা হ্যাঁ আমি অ্যাপ ডট যে এসে আচ্ছা এটাও লাগবে না হ্যাঁ শুধু শুধু আমি ধরেন এখানে একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে লেট এভাবে লিখবেন হ্যাঁ লেট শো প্রোডাক্টস কি লিখবেন লেট শো প্রোডাক্টস তা আমি দিলাম বিশ কাজ করে কি না দেখি হ্যাঁ আমি শিওর না আসলে কাজ করবে কিনা আমি এখান থেকে বিশ দিলাম কি দিছি এটা নেটওয়ার্ক সোপ্রা কাজ করতে পারে যদি আমি এটা এখানে লিখি না কাজ করবে না তাহলে বাদ দে ঠিক আছে আচ্ছা বাদ দেন তাহলে এখন আসেন আরেকটা প্যাটার্ন একটু দেখায় এই প্যাটার্নটা হচ্ছে আপনাকে এইভাবে একটা চিহ্ন দিতে হবে কিভাবে যেভাবে দিছি এভাবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর দেখেন এখনও দেখায় কেন কি শো প্রোডাক্টস কোথা থেকে আসলো কোথাও কি ব্যবহার করছে করি নাই তো ও আচ্ছা ও সরি দাঁড়ান এখানে কিছু হবে না হ্যাঁ কেটে দেন শুধু আর এখন দেখেন যেটা বলতেছিলাম এখানে আমরা কি করব এরকম একটা চিহ্ন ইউজ করব করছি তো করার পর দেখবেন এখানে কোনো কিছু নাই আছে নাই আচ্ছা তো এখন দেখেন তখন কোনো চেঞ্জ নাই চেঞ্জ আছে নাই কিন্তু তো এখানে যদি আপনি লিখে দেন ধরেন হচ্ছে এখন মজার জিনিস দেখাই আপনি এখন সিলেক্টেড প্রোডাক্ট দেখাইতে চান কিভাবে দেখাইতে চান সিলেক্টেড সিলেক্টেড বলতে ধরেন আমি যদি এখানে আসি আমি দেখাতে চাই এক এগারো তেরো আর ধরেন সাত এরকম র্যান্ডম আমি কীভাবে দেখাতে চাই র্যান্ডমলি হ্যাঁ মানে সিকুয়েন্স নয় র্যান্ডমলি দেখাবো তো আমি এক থেকে বিশ পর্যন্ত কিছু নাম্বার এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো ঠিক আছে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে এক পাঁচ সাত তেরো এরপর একটা দিলাম ধরেন হচ্ছে পনেরো দেখেন ওই ইমেজগুলোই দেখাবে যেগুলো নাম্বার হচ্ছে এরকম দেখেন এক হ্যাঁ একের পরে কত ছিল পাঁচ পাঁচের পর সাত ছিল দেখেন সাত দেখাইছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কি করা যায় আমরা চাইলে কি করতে পারি সব সিকুয়েন্সিয়ালি না আমাদের প্যাটার্নটা যদি সেম থাকে মানে ইমেজের নেমিংটা যদি সেম থাকে আপনি কি করতে পারবেন এভাবে নাম্বারটা চেঞ্জ করে দেখাতে পারবেন ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন এটা হচ্ছে উপরটার মতোই শুধুমাত্র নাম্বার চেঞ্জ করলাম শুধুমাত্র কি করলাম নাম্বার চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আরেকটা প্যাটার্ন একটু দেখাবো এটাই সর্বশেষ হ্যাঁ এর বাহিরে আর যা আমরা যাব না এখানে হচ্ছে এই প্যাটার্নে আপনাকে হচ্ছে এরকম একটা চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে আপনি চাইলে নিচে নিচে লিখতে পারবেন এভাবে আসছেন তো দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি প্রথমে থার্ড প্যাকেট দিলাম দেন কি প্যাকেট দিছি সেকেন্ড প্যাকেট তো এই সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আপনি ফুল সব কিছু ঠিক করে ফেলতে পারবেন ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ইমেজ নং ইমেজ কি দিলাম ইমেজ নং তো ইমেজ নং দিলাম হচ্ছে ওয়ান ইমেজ নং কি দিলাম ওয়ান দের একটা নেম দিলাম তো নেম দিলাম ধরেন হচ্ছে এটার নাম কি ছিল ধরেন কাছাকাছি একটা নাম দেই ধরেন এক নম্বরটার নাম ছিল হচ্ছে কি ফ্রক কি ছিল ফ্রক হ্যাঁ এটা একটা প্রাইস থাকতে পারে আমরা একটা প্রাইস দিলাম তো প্রাইস দিলাম হচ্ছে তিরিশ তিরিশ টাকা বা যেটাই হইতে পারে এতটুকু বুঝে গেছে কি করছে যাতে একটা থার্ড প্যাকেটের মধ্যে সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আমি কিছু জিনিস লিখলাম বাট প্যাটার্নটা খেয়াল করেন এখানে কোনো স্পেস নাই আছে কি 
underscore কি আছে underscore then name then price না এখানে হচ্ছে কোন hyphen ও দেওয়া যাবে না always কি ইউজ করতে হবে underscore ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো এগুলা বিস্তারিত আপনারা আরো অনেক পরে শিখবেন বাট আপাতত আমি দিলাম এখন খেয়াল করেন আমি ওইটাকে তিনবার কপি করলাম কয়বার করছি তিনবার হ্যাঁ তো এখন যে জিনিসটা হইছে এখন i মানে হচ্ছে এতটুকু আবার i মানে হচ্ছে এতটুকু আবার i মানে হচ্ছে কতটুকু এতটুকু হয়ে গেছে মানে i মানে হচ্ছে একবার এটা একবার এটা আর একবার কি নিচের পার্ট তো খেয়াল করে দেখেন এখন i মানে হচ্ছে i এর মধ্যে ইমেজ নং আছে নেম আছে আর প্রাইস আছে ক্লিয়ার i মানে কি বলেন হ্যাঁ মানে আই মানে হচ্ছে কি আই এর মধ্যে ইমেজ নং আছে নেম আছে আর একটা কি আছে প্রাইস আছে তো আমরা নামগুলো একটু চেঞ্জ করে দিই ধরেন হচ্ছে ইমেজ নং আমি আর একটা দিলাম হচ্ছে সাত হ্যাঁ তো সাতের নাম দিলাম হচ্ছে মিকি এম আই কে আই মিকি হাতা হ্যাঁ মিকি হাতা ফ্রক এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা চল্লিশ টাকা ঠিক আছে এরপর আর একটা দিলাম ধরেন হচ্ছে যে এখানে একটা জুতা আছে হ্যাঁ চোদ্দ নাম্বার আমার ইমেজ নং হচ্ছে চোদ্দ এটার নাম দিলাম হচ্ছে কিডস শু কিডস কে শু বানান কি রে এসো ই ই না হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আর এটার প্রাইস ধরেন দিলাম হচ্ছে একটু বাড়াই দিলাম এটা দাম হচ্ছে তিনশো টাকা কত দিলাম তিনশো টাকা হ্যাঁ তাহলে আপনার ডেটাগুলো ইউনিক হইলো ডেটাগুলো কি হইলো ইউনিক আচ্ছা এখন দেখেন এ পার্টটা কিন্তু অ্যাডভান্স আগে বলে নিচ্ছি একটু ঠান্ডা মাটা পুরোটা বোঝার চেষ্টা করেন যে কি হয় এখন আসেন এখন আই মানি আমি কি বলছি আই মানি হচ্ছে তার মধ্যে ইমেজ নং নেম আর কি আছে প্রাইস আছে তাহলে যেহেতু আই মানি হচ্ছে এই তিনটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তিনটা থেকে কয়টা বলেন তো শুধু ইমেজ নংটা ঠিক না মানে আই মানি তো হচ্ছে পুরোটা বাট আমার লাগবে কোনটা ইমেজ নংটা ঠিক কিনা ওকে তাহলে আমরা লিখব আই ডট দিয়ে আই কি ডট ইমেজ নং ক্লিয়ার আচ্ছা দেখেন আসছে তিন ওটা আসছে কি না ওকে তাহলে আপনি এই এই জায়গাতে এভাবে করে কি করতে পারেন অনেকগুলো ইনফরমেশন রাখতে পারেন এখন দেখেন আর তাদের আরও কিছু ইনফরমেশন ছিল আমরা সবগুলো একটা একটা করে দেখাই দিই একটা এজ ফোর নিলাম তো এখানে কি লিখতে হবে এক্স টেক্সট এক্স কে টেক্সট মানে আপনি এজ ফোরের মধ্যে যদি কোনো টেক্সট লিখতে চান তাহলে কি লিখতে হবে এক্স টেক্সট হ্যাঁ তো এক্স টেক্সটের নাম হচ্ছে কি আই ডট নেম আই ডট কে নেম দেখছেন ফ্রক মিকি হাতা ফ্রক छोट कर তাহলে দেখেন আমি যদি এখানে যত বাড়াবো এটা দেখবেন তত বাড়বে হ্যাঁ তাহলে আমি আর একটা দিলাম হচ্ছে এটা বিশ বিশে কি আছে একটু দেখে নেই বিশে হচ্ছে একটা হ্যান্ড মোজা আছে হ্যাঁ আমি দিলাম হচ্ছে হ্যান্ড সকস নাকি হ্যান্ড সকসই হবে সম্ভবত বানানটা ঠিক হইতে পারে ভুল হইতে পারে এটা নয় একশো বিশ টাকা দিলাম তাহলে দেখেন একশো বিশ টাকা মজার জিনিসটা দেখেন আপনি পুরো পার্টটা ডাইনামিক করলেন কোনো স্টিমেল কপি না করে ঠিক না এটা হচ্ছে এই জিনিসের একটা সুবিধা আর কি বা হচ্ছে এই অ্যালপাইন জেস এর একটা বড় ব্যবহার হ্যাঁ যেটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই টাইপের কাজগুলো করতে পারি বুঝে গেছে ক্লিয়ার ওকে একদম সহজভাবে দেখালাম হ্যাঁ যে তিনটা জিনিসই আমাদের খুব বেশি লাগে এবং এই তিনটা জিনিসের জন্য খুব বেশি পেন থাকে বুঝে গেছে যে হয়তো হয় না এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার আর কি তো আরেকটা জিনিস একটু দেখান সর্বশেষ ট্রাই করি এটা করতে পারলে হচ্ছে স্টিমেলটা আর একটু ক্লিন হবে হ্যাঁ অ্যালফাইন জেস অ্যাপ জেস 
आमिर धरने कहने लिखा होता है विंडो डॉट शो प्रोडक्ट विंडो डॉट धरने दिलाम होता है प्रोडक्ट अमाउंट इक्वल टेन ठीक है सर एक तो हुई ले भालो है आमिर ट्राई करी नहीं आशुल है जार कारण है बोलते बढ़ते सी ना लूप नॉन इक्वल विंडो डॉट प्रोडक्ट अमाउंट अब इसमें जो लूप नॉन दे देखी विंडो डॉट टी हो गया शंभव तो कास करते से ना दरन प्रोडक्ट अमाउंट जैसे टी हो गया तो भाई हैं ना दिसे इधर आन इखाने आर्क तो जिन्शी एक तो डॉर कर शेटा होते से एक तो डिफर्ड दे आता आ ये तो जितने शब्द शेष है दे तो खुन देखी काज करे कि ना हम्म ये बार काज कर से ठीक है सर अच्छा ताहोले काज हो बे हैं ताहोले आर्क तो जरूर शिक्त बोले शेरा उससे डिफर्ट नहीं ऐसा नहीं जैसे शब्द शेष है दीवन है ये बॉडी है ऊपर है कौन सा दीवन बॉडी है ऊपर है हैं किंतु शब्द शेष है आर ताहोले ये ये जगह तो अपना क्या ऐतो बिशी झामला करता है बना ठीक है सर तो ये एप जैसे मुद्दे विंडो लिख बन डॉट लिख बन प्रोडक्ट अमाउंट दिवन आ जो दियो ये तो एक बार प्रोफेशनल होते हैं ना भार्दी एक तो देखी इधर आन भार्दी है एक अंदर के विंडो टा केटे दे आ है कास कुट्टे से � एप डॉट जेस जेटा, शेरता आपने दी बनी है खाने, ये इखना वो शायद डिफ़ॉल्ट लग बना है खाने, मैं मान किसी को नहीं ना जरा जनो डिफ़ॉल्ट लग बे, किंतु ये एल पे ने जनो लग बे ठीक है, सेकन ऑल इसकी यूज़ करता है, डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, किंतु मैंने इरा जो दियो ओरा सजेस्ट करे, किं लगे नहीं ये पहले हमारे वार्निंग दी से हैं तो आल्पन जैसे उरा वेटे ही बोल से कि जब अपनी बॉडी क्लोज़र ऊपर ही इसको ना तालो डिफ़ॉल्ट लग बे ना जब ऊपर ही इसको ना तालो डिफ़ॉल्ट लग बे तबे अपना वेबसाइट टा जब इस ठीक टक बाबे रन करते चाहें तो नेट शब्द शेयर करा टे भालो अच्छा तो मुल्लो तो जे जगह थे कि ये टा मने ये रखो ऊपर नीचे करा शेटर से देखना हमारे खाने जो पंच स्टोर प्रोडक्ट है ये रोने बड़ो है जब है ना हाँ बेटी ना मने देखते तो खाना भल्ल लग बेना तो हम लोग जेटा कोड बो ये ये जगह टाके ये इखान थे के काट करे इखान नियाज बो अच्छे ये इखान थे ऐतु डू काट कर बो कर से तो काट करे जेटा कोड बेन आपना जे एप जे सा से इखाने जे कोनो जगह ते लिखते बारे ऊपर लेखन नीचे लेखन तो हमें ऊपर लिखते सी दान दिलाम अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट की दिलाम प्रोडक्ट लिस्ट तो प्रोडक्ट लिस्ट है जस्ट उखाने जा सिलो ताई इखाने पेस्ट कर बन कर सन जस्ट एक किसी जिनिस चेंज है सेटिक ना भार नामे किसी वक्त लिखी प्रोडक्ट लिस्ट लिखी बनान गुला अवश्य ही ठीक करेग बन है जो दी देखें जब कास कुटते सन शोवर आगे की चेक कर बन बनान चेक कर बन ओके बनाने ही भूल है शोवर है सो शोवर आगे बनान चेक कर बन एवं ये बनान टाइप सबसे बेशी मिस है अमन निजरो है ठीक है सर एक ओन ये जो एक टा प्रोडक्ट लिस्ट लिख सन ये टा की कर बन आपने ये जे जिकने आपने देखा थे चां जिकने आपने की कुटते चां देखा थे चां वो एक डेटा जिकने व्यवहार कर सन शेखने प्रथ जोधी ए नाम है आर होते हैं ए नाम दूसरा जोधी सेम था के क्या बोलते हैं बोलें तो अन्य इखाने के जे नाम आर इखाने के जे नाम है जो दूसरा जोधी सेम था के ताले एक बार पेस्ट कर लिया है क्लियर हेलो मैंने ख्याल करे देखें अमरा प्रोडक्ट अमाउंट के लूप नॉन नाम दी सी ठीक ना 
এই কারণে হচ্ছে এভাবে লিখতে হয়েছে কিন্তু আমরা যদি লুপ নংটা না দেই জাস্ট প্রোডাক্ট অ্যামাউন্টটাই এখানে ব্যবহার করি তখন দেখবেন আর এররটা দিবে না বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখেন এটা যদি হয় আমরা এই প্রোডাক্ট লিস্টটা জাস্ট এখানে বলে দিব শেষ তখন দেখবেন যে দুইটাই কাজ করতেছে দেখছেন এখন একদম পুরো স্টিমেল ক্লিন দেখছেন বুঝে গেছে আচ্ছা তো এই হলো ওভারঅল অ্যালপাইন যে এস হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমি আর একবার একটু এক্সপ্লেন করি সবার প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যালপাইন যে এসটা ডাউনলোড করা ডাউন ডাউনলোড বলতে গেছে কপি করে এনে একটা ফাইল বানাবেন আর কি হ্যাঁ যে এখানে যেরকম একটা ফাইল বানাইছেন ফাইল বানাই প্লাগ ইন যেখানে আপনি রাখেন হ্যাঁ যেভাবে রাখছেন ওইভাবে জাস্ট এখানে একটু কানেক্ট করে দেবেন করছেন করার পর ওই যে আমাদের একটা অ্যাপডোর জে এস ছিল ঠিক না তো অ্যাপডোর জে এসের মধ্যে আপনি যদি কোনো কিছু রিপিটেশান চালাইতে চান তাহলে এরকম কিছু একটা লিখবেন হ্যাঁ তার নাম হচ্ছে ভার হ্যাঁ ভার দিয়ে সাধারণত জাভা স্ক্রিপ্টে ভেরিয়েবল বোঝানো হয় হ্যাঁ তো এখানে একটা নাম দিতে হয় যা আসলে আপনি কী নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন হ্যাঁ তো তার একটা ভ্যালু এখানে সেট করতে হবে ঠিক আছে তো আপনি যদি রিপিটেশান করতে চান একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বার তাহলে সেটা এখানে চাইলে লিখতে পারেন তবে এরকম ক্ষেত্রে এটা দরকার নাই হ্যাঁ আমরা কি করতে পারি সরাসরি এখানে লিখতে পারি ঠিক আছে হ্যাঁ আমি এখানে পাঁচ দিয়ে দিলেই হচ্ছে নাকি যদি এরকম হয় যে আমার শুধু রিপিট করলেই হবে তাহলে আর কি করা দরকার নাই এখানে লেখার দরকার নাই বুঝে গেছে কিন্তু যদি এমন হয় যে আমার রিপিট তো হবে হবে তার কন্টেন্টও চেঞ্জ হবে কন্ডিশনটা কি রিপিটও হবে আবার কি চেঞ্জ হবে হ্যালো কন্টেন্টও চেঞ্জ হবে হ্যাঁ যেমনটা নিচে হয়েছে যে নিচে ইমেজ ছিল তাদের টাইটেল ছিল আবার নিচে কি ছিল তাদের একটা প্রাইস ছিল ঠিক না তো আমরা কি করলাম এই টাইপের ক্ষেত্রে আমরা আমরা এখানে এরকম একটা চিহ্ন দিলাম এটার নাম হচ্ছে অ্যারে মানে অ্যারে নাম একটা থার্ড ব্যাকেট দিলাম ধরে নিলাম থার্ড ব্যাকেট দিয়ে সেখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে দেওয়ার পর সেখানে কি করতে হবে এই আপনি যে যে নামে ডেটাগুলো তৈরি করতে চান যেমন আমি ইমেজ নং দিলাম একটা নেম নেম দিলাম একটা প্রাইস দিলাম একটা ঠিক আছে তো দেওয়ার পর সেটাই আমরা কি করলাম এই যে আই মানে প্রথমে এটাকে যে প্রোডাক্টের মধ্যে রেজিস্টার করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এক্স ডেটা এর মধ্যে কোথায় এক্স ডেটা হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনি যেখানে লুপ চালাবেন বা হচ্ছে যেখানে রিপিটেশানটা করবেন তার যে প্যারেন্ট আছে সেখানে সেম ভেরিয়েবলটা একবার লিখতে হবে লিখছেন তো লিখার পর দেখেন এখানে দেখাই স্যার ক্লিয়ার মেজান ভাই ওকে তো এখন আসেন ধরেন এই জিনিসটাই আমরা ব্যবহার করবো হচ্ছে যে কার্টের মধ্যে কোথায় কার্টের মধ্যে ব্যবহার করি হ্যাঁ তো আমাদের এখানে আমরা যদি ফিগমাটা অন করি ফিগমাতে দেখবেন যে কিছু নাম দিছে আমরা নামগুলো একটু জাস্ট কপি করে নিয়ে আসি তো ইমেজ ডাউনলোড করাটা অনেক পেনফুল হবে আমার জন্য এই মুহুর্তে নেট স্লো সব মিলে তো আমি জাস্ট এখান থেকে আপাতত এই পার্টগুলো একটু কপি করে ফেলি হ্যাঁ ডেভেলপার মোডটা অন করেন করে শুধু নামগুলো আমি একটু কপি করি জাস্ট নামটা কপি করবো এখান থেকে যেমন ম্যাকবুক প্রো তো আমি এখানে ম্যাকবুক প্রো দিচ্ছি একটা দেন আরেকটা ছেলে ধরেন হচ্ছে এই যে ইনটেক সামথিং কিছু একটা ঠিক না তো এটার নাম দিলাম হচ্ছে এইখানে আর আরেকটা দিলাম এই যে এটা ঠিক আছে দিসেন দেওয়ার পর আমি এখানে এটা লিখলাম ঠিক আছে যেহেতু তিনটা প্রোডাক্ট আমি তিনটাই দিলাম আর এখানে নামটা হচ্ছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে পারেন হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ব্যাকটিক্সের মধ্যে রাখতে পারেন কোথায় রাখবেন সবচেয়ে ভালো হয় ব্যাকটিক্সে রাখা বুঝে গেছে তাহলে হচ্ছে যে এরকম নিচে নিচেও রাখতে পারবেন ক্লিয়ার কি বলছে এই নামগুলো অলওয়েজ কোথায় রাখবেন ব্যাকটিক্সের মধ্যে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু বলি যদি এরকম লেখেন যে প্রাইস ইকুয়াল একশো বিশ টাকা কত লেখবেন একশো বিশ টাকা তো একশো বিশ হচ্ছে নাম্বার বাট একশো বিশ টাকা এটা কি নাম্বার এটা কিন্তু নাম্বার না নাম্বার প্লাস টেক্সট নাম্বার প্লাস কে টেক্সট তো এই জিনিসগুলোকে লিখতে হয় এভাবে ব্যাকটিক্স দিয়ে একশো বিশ টাকা ঠিক আছে বা টাকা যদি হয় টিকে এভাবে দিতে পারেন ওকে অথবা যদি এরকম লেখেন যে তিনশো বিডিটি ওকে বিডিটি এভাবে দিতে পারেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছে 
যদি ডলার হয় ডলার দিলেন হ্যাঁ যদি ইউরো হয় ইউরো দিলেন যেটাই দেন আচ্ছা এখন দেখেন নিচেটা তো আমাদের লাগবে না আমরা এই তিনটাই দেখাবো তো আমি এটার নাম প্রোডাক্ট লিস্ট তো ঠিক আছে ধরেন আমি আরেকটা বানাইলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে তো এটার নাম ধরেন প্রোডাক্ট লিস্ট না দিয়ে আমি দিলাম হচ্ছে হেডার কার্ড প্রোডাক্ট লিস্ট হেডার কার্ড প্রোডাক্টস বুঝে গেছে কী নাম দিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি এই প্রোডাক্টটা আমি শুধু কোথায় দেখাবো আমি এখানে দেখাবো কোথায় দেখাবো এই জায়গাতে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাতে যদি আমি দেখাতে চাই তাহলে হেডার কার্ড প্রোডাক্টসটা কপি করবেন কপি করে নিচে একটা ঝামেলা করবে জাস্ট নিচের জন্য এখানে প্রোডাক্ট লিস্ট তো আমাদের আর নাই ঠিক না আমরা এখন কী নামে দিচ্ছি হেডার কার্ডস প্রোডাক্টস নামে ঠিক আছে তো এটা এখানে থাকুক আমি এটা আপাতত আচ্ছা পুরোটাই কেটে দেন এটা তো বুঝছেন নাকি আর রাখলাম না পুরোটাই কেটে দিলাম তো আমরা চলে আসি আমাদের এই যে হেডারের মধ্যে যেখানে প্রোডাক্টস ছিল ঠিক না এই যে আমরা আই ইন টেন ইউজ করছি ঠিক না তো আই ইন টেনের এক্স ডেটাতে কী করতে হবে আমাকে প্রথমে এই জায়গাটা লিখতে হবে লিখছে দেখেন জাস্ট আই এক্স টেন যেটা তার উপরে কী লিখলাম হেডার কার্ড প্রোডাক্টস মানে হচ্ছে যে এখানে যা লিখছি তাই লিখলাম তো লিখার পর আমরা এখানে কি লিখব না আই ইন টেন লিখব না আমরা লিখব কি আই ইন হেডার কার্ড প্রোডাক্টস ঠিক আছে তাহলে দুই জায়গায় লিখতে হবে একটা হচ্ছে প্রথমে এক্স ডেটাতে দেন হচ্ছে আই ইনের সাথে তখন দেখবেন যে এখানে যদি আমরা আসি দেখেন সবগুলো প্রোডাক্ট আসতে আসছে তো যদি আসে আমাদের এখন ইমেজটা চেঞ্জ করতে হবে মানে প্রথমে নামগুলো চেঞ্জ করতে হবে কি চেঞ্জ করতে হবে নামগুলো তাহলে এটার নাম কি ছিল দেখেন তো আই ডট নেম আই ডট কে নেম হ্যাঁ তো আমরা কি করতে পারি এই জায়গাতে এসে এই যে এখানে এসে এই যে আই ডট নেম এই যে এখানে ছিল ঠিক না তো এখন বলেন তো টেক্সট প্রিন্ট করার জন্য আমরা কি ইউজ করতাম এক্স টেক্সট কি ইউজ করতাম এক্স টেক্সট দেখেন এই যে ম্যাকবুক প্রো ইনস্টা প্রো সামথিং সামথিং চলে আসছে না ইউনিক হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার দেখেন প্রাইসটা চেঞ্জ করতে হবে ঠিক না তো প্রাইসের এখানে কী ছিল ডলার ছিল হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে ধরেন সব জায়গাতে ডলার লিখে দিই ঠিক আছে এখানে একটা ব্যাক টিক্স দিবেন দেন লিখবেন হচ্ছে এরকম যে ডলার চারশো ঠিক আছে এবার দিতে পারেন হচ্ছে ডলার দুইশো তিরিশ ঠিক আছে মানে এমন একটা সংখ্যা দিবেন যেটা দেখতে হচ্ছে ফেকও বোঝায় না আবার হচ্ছে কি মোট রিয়েলি বোঝায় আর কি এখান থেকে দিলাম হচ্ছে পাঁচশো আশি ডলার ঠিক আছে একটা স্পেস তাহলে প্রাইসটা আমাদের কি করতে হবে দেখাতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন প্রাইসটা আমাদের কোথায় ছিল এই যে এইখানে ঠিক না ছিল কি না আচ্ছা তো আমরা কি করব তো এখানে আবার ডলারও আলাদা এটাও আলাদা ঠিক না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে হচ্ছে ডলার থাকুক আমরা ডলারটা কেটে দিই শুধু চারশো রাখলেই হবে ঠিক আছে সংখ্যাটা রাখলেই হবে মানে ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে আসলে আপনি কি দেখাবেন তো এখানে আমার ডিজাইন হচ্ছে আমার ডলার অলরেডি আলাদা করা ঠিক না আবার ভ্যালুতে কি করা আলাদা করা তাহলে আমরা কি করব এখানে লিখবো হচ্ছে এরকম যে এক্স টেক্সট এক্স কে টেক্সট ইকুয়াল কি হবে আই ডট প্রাইস আই ডট কে প্রাইস তো আই জায়গায় যে নাম দিবেন ওই নামই আপনার এখানে শো করবে ঠিক আছে তো চারশো তিরিশ আপনি এখন লিখলেও সে ডুপ্লিকেট করে দিবে ঠিক আছে রিমুভ করে দিবে লিখলেও যা না লিখলেও তাই দেখেন চারশো দুশো তিরিশ পাঁচশো আশি আসছে আসছে আচ্ছা কিন্তু একটা জিনিস দেখেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি সে দেখবেন হচ্ছে ওই যে আমি এখানে যেটা লিখছি না সে এটা দিয়ে গুণ করে যেমন আমি যদি এখানে লিখি হচ্ছে দশ ঠিক আছে কত দিচ্ছে দশ সে দেখবেন দশ দিয়ে গুণ করে দেখবেন এই যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মানে এই যে দশ ইন্টু নয় নব্বই কিন্তু আমার যে প্রাইস ওটা দিয়ে কি সে গুণ করতেছে করতেছে না ঠিক না ছোট একটু চেঞ্জ করে দেবেন এটা হয়ে যাবে কিভাবে সেটা হচ্ছে এই যে ডেটা প্রাইস লিখছেন না এখানে লিখবেন হচ্ছে বি এক্স বাইন্ড কি লিখবেন এক্স বাইন্ড ডেটা প্রাইস ইকুয়াল হচ্ছে আই ডট প্রাইস লিখছেন এখন দেখেন এ প্রোডাক্টের প্রাইস কত চারশো না কত হয়েছে ও দেখালো না কেন এক্স বাইন্ড সম্ভবত এভাবে দিতে হবে ডেটা প্রাইস দেখি এখন কাজ করতে পারে দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ আচ্ছা দেখি আসলে কি প্রিন্ট হয়েছে এখানে 
क्लिक कर ख्याल टेक्निकाली वन जगह दुई बनाए दी तीन बनाए दी चार बनाए दी तो जाए ना लिखी पर लिखते भूल लिखे न I comma index x data index x text होता है data ना क्या होता है x text ये जी देखना zero one two अच्छा देखना माने price zero price one price three अब एक है ना देखना जी price one सब गुलाब किन्तु price one है कौन देख सन price one ना अच्छा तो लाम अंदर की कोट्टा होता है वो जी price चेस्टा कर तो एक्स बैंड दिए जो किस चेन्ज करा जाए तो चेन्ज करते चाहिए प्राइस के का प्राइस के हाँ तो प्राइस के जो चेन्ज करते चाहिए प्रथम लिखते हैं एक बैकटेक्स की दीते हैं बैकटेक्स दें एखे लिखते हैं प्राइस कि लिखते हैं प्राइस तो प्राइस के एक आंडार स्कोर दीबें आंडार स्कोर दिए एखे शुद्ध इंडेक्स लिखे दीबें कि लिखे दीबें इंडेक्स लिखे देवें एक् देखें आपकी फाइल अन करी एखान जो ए प्राइस एक देखी देखें एखे जो जिन देखा है ना <coughs> तो <coughs> टेक्निकल देखते बोलो भलो हित आईडी आँ आईडी कथा गल प्राइस ये प्राइस देखें ये एखे देखें प्राइस कत आसे ये जगह एक तक देखें एट प्राइस कत देखें तो आईडी प्राइस वन ना चेन्ज हो 
এখন এখন দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে নিচে কারণ নিচেরটা এখন কত 1 উপরেরটা কত ছিল 0 ছিল না 0 প্রথমটা কিন্তু 0 যেহেতু এখানে কত আছে 0 আছে তাহলে এটা 0 তার মানে 1 হচ্ছে কোনটা নিচেরটা তো আমি যেখানে ক্লিক করব চেঞ্জ হবে কোথায় নিচে ঠিক আছে এখন এখন দেখেন নিচে এসে আমরা ক্লিক করার সময় দেখেন অন ক্লিকে কাকে পাঠাই প্রাইস 1 কে না কিন্তু আমাকে তো পাঠাইতে হবে প্রাইস 0 প্রাইস 1 প্রাইস 2 এভাবে হবে কিনা আচ্ছা তাহলে দেখেন सेम ভাবে এক্স বাইন্ড অন ক্লিক এক্স বাইন্ড কে অন ক্লিক তো অন ক্লিকে আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা চাইলে এভাবে পাঠাইতে পারি যে ধরেন হচ্ছে আচ্ছা আগে দেখি ডিক্রিমেন্ট কাজ করে কিনা नीचे देखें चेन्ज हो क्लिक कर रियलिस्टिक भाव दी डिजाइन बुजाने डामी प्रोडक्ट फोल्डर नाम मैं अपनी जो फोल्डर थे देखें वो फोल्डर नाम ही देखें तो हमें दीच्छे हे कि डामी प्रोडक्ट हाँ तो हमें एखे डामी प्रोडक्ट लिखब डिओ डामी प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट छो ना प्रोडक्ट छो एस छो ना एस छो ना ठीक है तेल देखें एखे एस जो वन दिए दी तो शुद्ध डाम प्रोडक्ट थे एक नम्बर इमेजटाई आस ठीक है प्रिंट <laughs> দেখেন এখন শুধু এক নাম্বার ইমেজটা আসছে তো আমরা চাই এটাকে আপডেট করতে তাহলে কি করতে হবে ডলার এভাবে দুইটা চিহ্ন দেন শুধু এখান থেকে দিতে হবে আই ডট ইমেজ নং হ্যাঁ এটাই ছিল ঠিক না এই যে এখানে যেটা লিখছেন ইমেজ নং হ্যাঁ দেখেন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা আপনাদের একটা কাজ দেই সেটা হচ্ছে এখান থেকে যতগুলো ইউনিক ইমেজ আছে হ্যাঁ डामी प्रोडक्ट एड कर दीब नहीं और नाम दीबें एक थे शुरू कर हाँ जमन एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ ये मैं देखें ओके तो 
তো এই যে জাস্ট এই ইমেজগুলো দিলে হবে হ্যাঁ এখানে চারটা এখানে চারটা আর উপরে মনে হয় কয়েকটা আছে এই দশ বারোটা ইমেজ দেন তাহলে আমাদের কাজ করতে সহজ হবে বুঝে গেছে তাহলে মানে এটাতে মানে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটাতে আপনার এস্টিমের ফাইলটা ছোট রাখা কি রাখা এস্টিমের ফাইলটা ছোট রাখা হ্যাঁ তাহলে যেটা হয় আপনার ইমেজটা অনেক মানে আপনার ডিজাইনটা অনেক ছোটোর মধ্যে হয়ে যায় আর কি খুব সহজে হয়ে গেল আর কি হ্যাঁ আপনি যে জিনিসগুলো অনেক মানে আমাদের কোডটা একটু কমাইতে হবে হ্যাঁ ডুপ্লিকেশন কমাইতে হবে কোড ডুপ্লিকেশন ওখানে কমাই হচ্ছে এরকম ছোটো খাটো জিনিস ব্যবহার করলে আপনার সলিউশনটা চলে আসবে ঠিক আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনার যে সব কিছু ডাইনামিক হইতে হবে এমন না জাস্ট এই জিনিসগুলো কাজ করে কি না বা হচ্ছে এই এখানে মাল্টিপল ইমেজ আসলে কীরকম হবে প্রোডাক্ট আসলে কীরকম হবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে একটু দেখাইতে হবে বুঝে গেছে যেমন যে আমরা এখানে যে কাজগুলো করছি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা চাইলে এই কাজটা করতে পারি যেমন এটা একটু করে দেখাই ধরেন এখানে অনেক কিছু ছিল ঠিক না মোবাইল ফোনস ল্যাপটপ ক্যামেরাস এরকম অনেক কিছু তো আমরা চাচ্ছি এই পুরোটাকে দেখেন আমি একটু কপি করব করছি জাস্ট এখান থেকে কপি করলাম কিন্তু হ্যাঁ তো কপি করে দেখেন আমি অ্যাপ ডট জেএসে চলে আসলাম আসার পর এখানে আমাদেরকে আরেকটা ফাইল বানাইতে হবে আরেকটা ভার বানাইতে হবে ভেরিয়েবল বানাইতে হবে তো আমি ভেরিয়েবলের নাম দিলাম যে জাম্বো মেনু ক্যাটাগরিস অথবা আমি জাস্ট ক্যাটাগরিস নামিয়ে দিলাম হ্যাঁ যে প্রোডাক্ট গরিস হ্যাঁ তো গরিস দিয়ে আমি এখানে জাস্ট লিখলাম এই জিনিসগুলো পেস্ট করলাম হ্যাঁ তো সবগুলো শুরুতে এবং শেষে একটা ব্যাকটিক্স দিবেন শেষে একটা কমা দিবেন বুঝে গেছে আচ্ছা আগে ব্যাকটিক্স দিয়ে নেই পরে কমা দিচ্ছে কমা 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 শেষ একটা কমা ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে যেটা হলো আমার এই জিনিসগুলো চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখান থেকে ধরেন এটা আপনি এখন প্রিন্ট করবেন হ্যাঁ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজটাকে তো প্রিন্ট করবেন কোথায় প্রিন্ট করতে হবে আমাদের নিচের সেকশনটাতে ঠিক না এই যে এখানে মূলত হচ্ছে আমাদের প্রিন্টটা করতে হবে তো আমাদের প্রিন্ট যদি করতে চাই যদি প্রিন্টটা কার মধ্যে হবে ইউএলের মধ্যে না তো আমাকে লিখতে হবে এক্স ডেটা তো এক্স ডেটা দিয়ে আমি এখানে কি করলাম প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজটা লিখলাম লিখছে এখন দেখেন এই পুরো জিনিসটা আমরা কেটে দিলাম দেখেন কেটে দিয়ে একটা কি লাগবে ফার্স্টে টেম্পলেট লাগবে হ্যাঁ মাস্ট বি কি লাগবে একটা টেম্পলেট হ্যাঁ দেখেন টেম্পলেট দেওয়ার পর আমি এটা তুলে দিলাম দিয়ে আমরা এখানে কি করতে পারি একটা এক্স ফর ইউজ করতে পারি কি ইউজ করতে পারি এক্স ফর হ্যাঁ তো এক্স ফর দিলাম ধরন হচ্ছে এরকম যে ক্যাটাগরি আমি আগে বলছি এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এত যখন আমরা কি ইউজ করছি আই ইউজ করছি ঠিক না মানে প্রথম নামটা যেটা দিবেন সেটাই সেম জিনিসটা ইউজ করবেন এখন দেখেন যদি ক্লিক করেন একটা জিনিসই বারবার আসবে আসছে আসছে কিন্তু আমার ডেটাটা আছে কোথায় এই যে এইখানে ঠিক না এই যে এই জায়গাতে আমি যদি এই জায়গাটা প্রিন্ট করতে চাই এখানে কি লিখবো এক্স টেক্সট ইকুয়াল হচ্ছে কি ক্যাটাগরি তাহলে মোবাইল ফোনটা না দিলেও হবে আপনি জাস্ট ফাঁকা রাখলেই চলবে সব চলে আসছে না আসছে কেন আসছে হ্যাঁ এখন দেখেন ধরেন আপনি এখান থেকে ডাইনামিক করতে চাই তো ডাইনামিক করার জন্য আমাদের কাছে কি আছে এই কিছু প্রোডাক্ট আছে ঠিক না হেডার প্রোডাক্ট এখানে আছে কয়টা তিনটা চারটা আমরা চারটাই নিচ্ছি ধরেন এখান থেকে আরেকটা নিলাম জাস্ট এরকম শুধু ভেরিয়েবল বাড়াবেন আর কাজ করবেন তো আমি দিলাম ধরেন হচ্ছে কি জাম্বো মেনু প্রোডাক্টস হ্যাঁ জাম্বো মেনু প্রোডাক্টস তো এখানে আরেকটা লাগবে কটা লাগবে 
আরেকটা তো আমরা এখানে আরেকটা দিচ্ছি তো এটা ধরে আমি দিলাম হচ্ছে আমি বারো নাম্বারটা হ্যাঁ এটা প্রাইস দিলাম হচ্ছে কত সাতশো তো এখন দেখেন এটার নামটা যদি আমরা একটু ছোটোখাটো করে দিই ধরেন হচ্ছে কে স্লিপ স্ক্রিন এরকম কিছু একটা দিলাম দেখেন এটা ব্যবহার করবেন কোথায় যে নিচে এসে কোথায় নিচে এই জায়গাতে ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখেন আমার রিপিট হবে কতটুকু এতটুকু তাই কিনা মানে যত ডুপ্লিকেশন আছে এগুলো এখন শুধু কমবে হ্যাঁ ডুপ্লিকেশন সব কেটে ফালাই দেবেন শেষ যা বাট তো ডুপ্লিকেশনকে প্রথমে কার টেম্পলেটে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে এটা একটু উপরে তুলে দেন ঠিক আছে এখন এই টেম্পলেটের প্যারেন্টকে এই যে ন্যাপ প্রোডাক্টসটা ঠিক না তো ইমিডিয়েট প্যারেন্টসের মধ্যে আমরা প্রথমে লিখব এক্স ডেটা তো ডেটা ওই ভ্যারিয়েবলটাই এখানে যা লিখছেন তাই এখানে লিখবেন লেখার পর এই টেম্পলেটের মধ্যে দিবেন হচ্ছে কি এক্স ফর ইকুয়াল হচ্ছে কি জাস্ট প্রোডাক্ট ইন হচ্ছে এক্স প্রোডাক্টস হ্যাঁ তাহলে প্রোডাক্টের মধ্যে যা আছে তা আস্তে আস্তে দিয়ে দেন তো প্রথম হচ্ছে কি এস ফোরটা চেঞ্জ করতে হবে তো আমরা দিতে পারি হচ্ছে কি এক্স টেক্সট ইকুয়াল প্রোডাক্টস ডট নেম হ্যাঁ তাহলে দেখবো হচ্ছে কি এর নেমটা অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে সেট হয়ে গেছে দেখেন দেখছেন নামগুলো সেট হয়েছে নামগুলো সেট হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু যেটা হয় নাই সেটা হচ্ছে কি ইমেজগুলো হ্যাঁ তো ইমেজের জন্য হচ্ছে কি লাগবে এক্স বাইন্ড সোর্স ঠিক আছে আর এই ভিতরে কি লিখতে হবে বাইন্ড লিখলে ভিতরে কি লাগবে একটা ব্যাকটেক্স লাগবে ঠিক আছে তো ব্যাকটেক্স লিখে যেহেতু আমাদের ইমেজগুলো আসতে আসছে কার থেকে ইমেজগুলো আসতে আসছে হচ্ছে ডামি থেকে কোথা থেকে ডামি প্রোডাক্ট থেকে হ্যাঁ তো প্রথমে এটা লিখে দেন ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ইমাজেস স্ল্যাশ হচ্ছে কি ডামি প্রোডাক্ট স্ল্যাশ হচ্ছে কি হবে এই যে এখানে যেটা ডট জেপিজি ঠিক আছে তো আপনি যদি চান যে না আমি এত ঝামেলা করতে চাই না আমি এটা সহজে লিখতে চাই আমি আরও কি করতে চাই সহজে এই কাজটা করতে চাই তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই এই জায়গাতে এসে এই ইমেজ নং না দিয়ে জাস্ট ইমেজ দিয়েও এই কাজটা করতে পারবেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি জাস্ট ইমেজ দিচ্ছি এখানে লিখে দিচ্ছি হচ্ছে এটা হ্যাঁ ডট স্ল্যাশ ওয়ান ডট জেপিজি কী দিচ্ছে ধরেন ওয়ান ডট জেপিজি এটা আরও সহজ আর কি হ্যাঁ মানে সব রকমই দেখাচ্ছি হ্যাঁ আপনার যখন যেরকম প্রয়োজন ওইভাবে ব্যবহার করতে হবে সব সময় এক প্যাটার্ন কি হবে না চলবে না বুঝে গেছে তো ওইখান থেকে আরেকটা দিলাম হচ্ছে চোদ্দ তো এখন দেখেন শুধু ইমেজ দিলে আমি কি করি পুরোটা পেয়ে যায় না যাই কিনা তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে এখন থেকে এই জায়গাতে এত বড় কিছু লিখতে হবে না শুধুমাত্র যদি লিখে দেন যে প্রোডাক্ট ডট ইমেজ দেখেন ডুপ্লিকেট করতে করতে যান বের হয়ে গেছে দেখেন পুরো জিনিসটা এখন ছোট 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 জায়গাতে হয়ে গেছে তারপর ধরুন হচ্ছে এই জায়গাটাতেও আপনি চাইলে ছোট করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ ভিউ অলটা থাকুক আমি ধরুন হচ্ছে এতটুকু একটু ছোট করে ফেলে তো ছোট করার জন্য এই ইউএল থেকে এতটুকু লাগবে আপনি চেঞ্জ করে নিন আর কি আরেকটা ভেরিয়েবল দিয়ে আমি আপাতত করতেছি না এখান থেকে এটাও চেঞ্জ করে দিলাম বুঝে গেছে দেখেন সব আসছে তো যদি আর একটা ছোট করেন ছোট হবে বুঝে গেছে আমি তো সেম রাখছি এই কারণে এরকম আসছে তো সেম এস ধরুন হচ্ছে আপনি আইকনগুলো চেঞ্জ করতে চান হ্যাঁ তাহলে আইকনগুলো কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ধরুন হচ্ছে আমরা এই যে এসবিজিটা আছে এটাকে আমরা একটু কপি করতে পারি তো কপি করে ধরেন আপনার কাছে মনে হলো যে না সবগুলো আইকন একটু চেঞ্জ করা দরকার ঠিক না তো আমরা আইকনগুলো চাইলে চেঞ্জ করতে পারি তখন হচ্ছে আপনাকে এখানে এই এই জায়গাটাকে এইভাবে বানাইতে হবে বুঝে গেছে ধরেন একটা ক্যাটাগরি আর একটা কী হবে নেম হবে ঠিক আছে সব জায়গাতে এরকম থাকবে আর কি তো আপনি চাইলে এরকমভাবে নিয়ে আসতে পারেন যে আইকন এরকম একটা নাম দিলেন ব্যাকটিক্স দিয়ে দেবেন হ্যাঁ এটাই ভালো ব্যাকটিক্সের ইউজটা করেন একটা আইকন দিলাম আর একটা হচ্ছে নেম দিলাম ঠিক আছে 
তো নেমে কি হবে এই জিনিসটা আসবে ওকে তো ধরেন আমি এটাকে খুব বেশি না তিন চারটা কপি করি একটা কমা দিতে হবে এখানে একটা কমা দিতে হবে এখানে একটা কমা দিতে হবে তো একটা মোবাইল ফোন দিলাম একটা কম্পিউটার দিলাম আর একটা কি দিলাম আর একটা ছিল ল্যাপটপ অ্যান্ড কম্পিউটার্স আর একটা হয়তো ইয়ারফোন হইতে পারে ঠিক আছে বাকিগুলো কেটে দিলাম তো কেটে দিলে দেখেন এই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি দিয়ে এখন জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক না কারণ হচ্ছে কি আমার প্রোডাক্টের ডেটাগুলো আছে নেমের মধ্যে আইকনের মধ্যে কি আছে আইকন আছে হ্যাঁ তাহলে এখন আর হচ্ছে এই যে এখানে যে আমরা প্রিন্ট করতাম এক্স টেক্সট ক্যাটাগরি তখন কি হবে ক্যাটাগরি ডট নেম হবে ঠিক আছে সেম এস এখানে আছে ক্যাটাগরি ডট হচ্ছে কি নেম হ্যাঁ তখন দেখেন এই যে জিনিস কিন্তু আগেরটাই আছে দেখছেন আমি কমাই দিছি দেখে কম আছে আর কি ওকে এখন দেখেন যদি আমরা এই নামটাকে ডাইনামিক করতে চাই তখন কি হবে একটু দেখেন প্রথমে লিখতে হবে বি বাইন্ড পোলন স্টাইল লিখছেন তো লিখে এখানে একটা ব্যাকটিক্স দেবেন আর শেষে একটা ব্যাকটিক্স দেবেন দিছেন আচ্ছা তো এবার আসেন এখানেও আইকনগুলো তো চেঞ্জ করতে হবে ঠিক না আইকন তো সব একরকম হয়ে গেছে তো আইকন আমার কাছে যা যা ছিল আমি সবগুলো ধরেন একটা একটা করে ইউজ করি একটা হচ্ছে মোবাইল ব্যাগ একটা দিলাম আর একটা দিলাম হচ্ছে ধরেন কি দেওয়া যায় এখান থেকে ভ্যান একটা দিলাম হ্যাঁ জাস্ট বোঝানোর জন্য আর কি ব্যাজ একটা দিলাম ঠিক আছে তাহলে আইকনটা আমাকে এখন ডাইনামিক মানে ডাইনামিক আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসবো আর কি তো যেহেতু ব্যাকটিক্স ইউজ করছেন যে জায়গাটা চেঞ্জ করতে চান হ্যাঁ ধরেন আমি এই জায়গাটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে ডাবল প্রোটেকশনের মধ্যেই জাস্ট এভাবে লিখে দিবেন প্রোডাক্ট ডট হচ্ছে কি আইকন বুঝে গেছে তাহলে আপনি এই জায়গাটাও কি করতে পারবেন ওই যে আপনি যে একটা অ্যারে বানাইছেন ওখান থেকে নিতে পারবেন তো এটা আসলে মানে আপনি যে ব্যবহার করতে হবে বিষয়টা এমন না চাইলে কি করতে পারেন কাজ সহজের জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের ব্যবহার করা উচিত আর কি আসতে দেবে ঠিক আছে করেন হয়তো ঘন্টা দুই তিন লাগবে হ্যাঁ একটু টানা বসলে দেখবেন যে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখছেন মাস্ক ও কি হলো এটা দেখতে হবে দাঁড়ান কি হয়েছে মাস্ক ইউআরএল ইউআরএল হচ্ছে কি ক্যাটা ও সরি প্রোডাক্ট না তো ক্যাটাগরি হবে আর কি হবে প্রোডাক্ট হয়ে গেছে এখানে কি হবে ঠিক আছে ওকে এ হইলো আপনার ডাইনামিক করার প্রসেস আর কি হ্যাঁ তো আসলে এই জিনিসগুলো যদি আমরা করি না এটা করে হচ্ছে যারা ডেভেলপার তারা আর কি হ্যাঁ কিন্তু আপনি ব্যবহার করলে যেটা হইলো যে মোটামুটি ঠিক আছে আপনার কাজটা যে ঠিকঠাকভাবে আগাচ্ছে সহজে বোঝা যাবে আর কি ঠিক আছে না কন্টেন্ট এইভাবে চেঞ্জ করাটা আমাদের ডেভেলপারের কাজ আর কি তো আমাদের কাজ হচ্ছে কপি কপি করে দেয়া বুঝে গেছে কিন্তু ফ্রন্টেন্ট ডেভেলপার হয়ে যাচ্ছে না আর কি আস্তে আস্তে হ্যাঁ ডিজাইনার না বুঝে গেছে ডিজাইন থেকে ডেভেলপারের নাম তুলতে পারবেন আর কি আচ্ছা একটু ডাইনামিক শিখতে হবে আসলে আর না শিখলে হবে না 
ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করেন আর মিজান ভাই আপনি ওই তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কিন্তু অনেক জিনিস মিস করে ফেলতেছেন হ্যাঁ একটু স্লো গাইতে মানে স্লো না মানে কোন কিছু মিস দেওয়া যাবে না বুঝে গেছে যা দেখাচ্ছি ওটা ঠিক করে আগাইতে হবে এখন আপনি আগে করছেন দেখে পরে যদি না করেন তাহলে সমস্যা আছে মিস করে আগানো যাবে না হ্যাঁ মিস করলে হচ্ছে আপনি একটু পরে বিপদে পড়বেন ডিজাইন মেলে দিতে পারবেন না মিলতেছে না এক জায়গায় চেঞ্জ করবেন আর এক জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা আমি যেভাবে করতেছি আপনারটা হচ্ছে না তো এটা আসলে হবে আর পরে যখন আরও করতে করতে হবে আপাতত একটু ফলো আপেও থাকতে হবে নিজেও চেষ্টা করতে হবে দুইটাই যদি দেখেন যে না আমার মতো হচ্ছে না তখন আমারটাই করেন হ্যাঁ নিজে করেন যদি না মিলে আমার মতো করেন একবার করে দেন আবার করেন তো এরকম মাল্টি মানে মাল্টিপল প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে বুঝে গেছে ওকে ভাই টপিকটা ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে আজকে যা শিখছেন তো এটা হ্যাঁ আলপাইন জেস ঠিক আছে আমি লিঙ্কটা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এই তো একটু প্র্যাকটিস করে ফেলেন প্রথম থেকে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ যেভাবে যেভাবে দেখাইছি ওইভাবে আগে দেখবেন যে আপনারটা কাজ করতেছে কি না যদি ওই জিনিসগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করে পরে এসেই মূলত হচ্ছে আপনি কি করবেন এই যে আপনার ডিজাইনে আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাই করবেন ক্লিয়ার এটা একটা কি বলা যায় এটা লাইব্রেরি আর কি হ্যাঁ